Gelelim bir diğer nokta. Vektörleri çıkartalım arkadaşlar bu sefer. Vektörleri nasıl çıkartacağız? Vektörler üzerinde çıkarma işlemi yapacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Vektörlerin çıkarılması işlemi aslında bir toplama işlemidir bir nevi. Yani düşünsenize şimdi size neyi soruyor? Diyelim ki r eşittir. R vektörü eşittir. A eksi b vektörünü soruyor diyelim. R vektörü eşittir. A eksi b vektörünü bana sorsun arkadaşlar. Şimdi ben buradan şöyle yazabilir miyim? R vektörü eşittir A vektörü artı eksi B vektörü desem. Şunu verir aslında bana. Yani ne, ne diyor bana burada çıkarma işleminde? Bana diyor ki bir A vektörü ile bir A vektöründen B vektörünü çıkar demek. Aslında A vektörü ile B vektörünün tersini topla demektir arkadaşlar. A vektörü ile B vektörünün tersini bana topla demektir bu. Peki bunu nasıl yapacağım? Hemen şurada bakın görelim. Ne verilmiş bana? Bir A vektörü bakın. A eksi B'yi soruyor. A vektörünü aldım. Şuraya çizdim arkadaşlar. Eksi B dediği için B'yi ters çevirdim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şuraya yerleştirdim. Ne oldu o zaman? Nasıl? Neyle buluyorum ben bunu? Uçucu ekledim. Paralel kenar yapmadım. Uçucu ekledim. O zaman ne oldu? Şuradan çıktım. Şuraya geldim. Şu vektör tabii ne vektörü? Eksi B vektörü arkadaşlar. Ben burada neyi bulmuş oldum? A eksi B'yi bulmuş oldum. Mesela bana şöyle 3 tane vektör verirse. Şu bir A vektörü olsun. Mesela şu da bir B vektörü olsun. Mesela şu da bir C vektörü olsun. Ben de ne istesin? Mesela A artı B. Mesela eksi C vektörünü istesin. Bu vektörü bulmamı istesin. Burada toplama da var, çıkartma da var. O zaman ne, ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi uçucu ekleyelim bunları mesela. Şu A vektörü. Şu B vektörü. Yalnız burada ne diyor? Eksi C. Yani C'yi ters çevir topla diyor. O zaman şöyle yapalım. Bakın şu da eksi c vektörüm oldu. Görüyor musunuz? Çıkarma işlemi yaptım burada. C vektörünü ters çevir. Ucuna ekledim arkadaşlar. Eksi c vektörünü aldım. O zaman ne oldu bu? Şuradan çıktım. Şuraya gittim. İşte şu kırmızıyla çizdiğim vektör. A artı b eksi c vektörünü bana ne yapacaktır arkadaşlar? Verecektir. Demek ki neymiş? Vektörün çıkarma işlemi. Önünde eksi olan vektörü. Önünde eksi olan vektörü. E, ters çevir topla demekmiş. Demek ki çıkarma işleminde bir Toplama işlemiymiş arkadaşlar. Bunu öğrenmiş olduk. Ve şimdi az önce vektörleri herhangi iki eksen üzerinde bileşenlerine ayırmıştım ben. Şimdi de bu vektörleri alacağım. Dik eksenler yani x y koordinat sistemi üzerinde bileşenlerini alacağım. Bakın şunu gördüğüm zaman aslında ben şu işlemi görünce a vektörü eşittir a x artı a y yazarım arkadaşlar. Çünkü A x de A y'nin bileşkesi bana neyi verecektir? A'yı verecektir. O zaman A vektörü, A x vektörü ile A y vektörünü vektörel toplamları şeklinde yazarım arkadaşlar. Peki bunu anladık. Şimdi ne yapıyorum ben burada? A vektörünü x y koordinat sistemi üzerinde bileşenlerine ayırıyorum. A x ve A y olmak üzere arkadaşlar. Bunu yaparken A vektörünün ucundan x eksenine bir dik çiziyorum. Bakın aslında bu dik nedir? Y'ye paralel çizmektir. Az önce öyle dedim yani bir eksene birinin ucunu... Vektörün ucundan bir eksene bir paralel çiziyorum. Diğer eksene bir paralel çiziyorum. Yani aslında AX'e çizdiğim dikmeye Y'ye çizdiğim paraleldir. Aynı şekilde AY'ye çizdiğim yani daha doğrusu Y eksenine çizdiğim dikme e, X eksenine çizdiğim paraleldir arkadaşlar. O zaman şu A vektörünün bileşenleri şunlar. AX ve AY. Şimdi ben bunu nasıl bulurum arkadaşlar? Şöyle yazalım. E, ben bu alfanın bir sinüsünü yazayım. Sinüs alfa eşittir. Nedir sinüs? Karşı bölü hipotenüs. Şuradaki üçgeni görüyorsunuz. Karşısı nedir bunun? Şurası AY'dir aslında. Öyle değil mi? Bakın AX ile AY'yi ucuca ekleyin. Size bunu verdi. Ya da AX ile AY'yi paralel kenar yapın. Size gene aynı şeyi verecektir. Hiç fark etmiyor. O yüzden şu üçgenden yola çıkarsam alfanın karşısı nedir? AY'dir. O zaman sinüs alfa karşı bölü hipotenüs. AY'nin AY oranı. Dolayısıyla AY'yi ben buradan çekersem A çarpı sinüs alfayı elde ederim. Aynı şeyin bir de kosinüsünü yazalım. Kos alfa eşittir. Komşunun hipotenüsü. Komşuna ax bölü a. ax'ı buradan çekersem arkadaşlar. a çarpı kos alfa diye yazarım. Dikkat ederseniz. Şimdi neleri yazdım ben bakın. ax'ı nasıl buluyorum? a çarpı kos alfa ile. ay'yi nasıl buluyorum? a çarpı sinüs alfa ile. Burada bir şey dikkatinizi çeksin. Açıya değen, açıya değen, bileşen, her zaman kosinüsle bulunur arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Açıya değen bileşen her zaman neyle bulunuyormuş demek ki kosinüsle bulunuyormuş. Diğeri de o zaman açıya değmeyen de sinüsle bulunur. A çarpı sinüs alfa yapıyor. Hemen 
bir örnek yapalım. Şu y olsun. Şu x eksenimiz olsun. Şöyle f eşittir bir 10 Newton'luk kuvvet. Şurada da 37 derecelik bir açı yazalım arkadaşlar. Şimdi bana bu 10 Newton'un yatay ve düşey x ve y eksenleri üzerindeki bileşenlerini bul bulmaya çalışayım şimdi. Burada önce şunu bilmem lazım tabi. Bu e, sinüs 37 0,6 cos 37 0,8'dir. Bunu verir arkadaşlar size soruda. Ama ezberleyeceksiniz zaten belli bir süre sonra. Şimdi hemen ne yapıyordum? Bunun ucundan x'e ve y'ye dikmelerimizi indirdik. Şu. Ve diğeri de şu arkadaşlar. Bunu yazdım. Şimdi birisi şu. Bu ne oldu? Fx. Diğeri de şu. Bu ne olsun? Fy olsun. Peki bunu yazdık. Şimdi ben burada ben burada Fy'yi yazarken bakın açıya değiyor Fy. O zaman Fy hangisidir? Şuradaki mantık kosinüstür. O zaman ben Fy'yi yazarken açıya değdiği için F çarpı cos 37 diye yazarım. Fy'yi hemen bulalım o zaman. F'imiz kaçtı bizim? 10'du çarpı. Cos 37 0 8 eşittir. 8 Newton yazarım. Aynı şekilde Fx'e bakıyorum. Fx o zaman nedir? Sinüstür. F çarpı sinüs 37'dir. O zaman Fx eşittir. F'imiz 10'du. Sin 37. 0, 6 eşittir. 6 Newton. Ne olmuş oldu arkadaşlar? Biz neyi bulmuş olduk burada? E, F kuvvetinin X ve Y bileşenlerinin büyüklüklerini hesaplamış olduk arkadaşlar.